வருகை தந்த மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிப்ரவரி மாதம் கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் ரிலீஸ் ஆச்சு மார்ச் மாதம் காசேதன் கடவுளாக ரிலீஸ் ஆகுது இன்றைக்கி சினிமா இருக்கிற ஒரு நிலைமைக்கு மாதத்துக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுலாம் சாதாரண விஷயம் இல்லை அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் அது நடக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு நிறைய பேரோட சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால தான் இது சாத்தியமாக இருக்குது ஸோ இது தனி மனிதனோட இது கிடையாது பின்னாடி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ மரியாதைக்குரிய மகேந்திர நகர் சார் நான் நன்றி சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு சகோதரன் போல் ஒரு வழிகாட்டி மிக அற்புதமான ஒரு ஃபினான்ஷியர் சிரிச்ச முகத்தோடு தான் இருப்பார் ஒரு திரைப்படம் வளர்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு பேஷனாக அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்தார் மகேந்திர சார் முதல்ல நான் மகேந்திர சாருக்கு நான் நன்றி ஆரம் சொல்கிறேன் அங்கேருந்து நான் ஆரம்பிச்சிட்றேன் அடுத்து மரியாதைக்கு மரியாதைக்கும் ஐயா கே ராஜன் சார் அவர்கள் அவர் எப்பவுமே வந்து என்னோடய வெளி விஷயம் நிறைய விஷயங்கள் நான் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிப்பேன் சார் இது பண்ணலாமா ஏன்னா மிக அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு தயாரிப்பாளர் இன்னைக்கு இருக்கிற சினிமாவோட சுச்சுவேஷனை கரெக்டாக கைட் பண்ணி என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்றது பே ஆணிவியர் முதல் கொண்டு அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸோ ராஜன் சார் அவருக்கு நன்றி அண்டு மிச்சி சிவா ஹீரோ அவர் இல்லைன்னா இந்த படம் இல்லை அவரால் தான் இந்த ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு படம் ஒரு சிவா வந்து நான் வந்து நான் மனபால சார் அஸ்டண்டாக இருக்கும்போது அவர் நடிகர் ஆகத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே எங்களுக்கு பழக்கம் அந்த அளவுக்கு ஒரு நண்பர் நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் நிறைய ரொம்ப வருஷமாக நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இந்த ஒரு படம் தான் எங்களுக்கு கரெக்டாக அமைஞ்சது நிறைய படங்கள் நாங்கள் பேசிகிட்டே இருப்போம் இந்த படம் பண்ணலாமா அந்த படம் பண்ணலாமான்ட்டு ஸோ அது தள்ளி போயிட்டே இருந்தது ஸோ லாக்டவுனில் எல்லாருமே ஒரு ஒரு வெறுமையாக இருந்த டைமில் ஒரு சிரிச்சு சிரிச்சுட்டே இருக்க மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலாம் காசு தன் கடவுளாக பண்ணலான்ட்டு சிவா சார் தான் ஐடியா கொடுத்தாரு ஒரு நல்ல படமாக இருந்தது ஸோ எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தது அதை கரெக்டாக எடுத்து கொடுக்கணும் அதை கரெக்டாக பண்ணணும் ஏன்னா கம்பாரிசத்தை வந்து தவிர்க்கவே முடியாது அது எனக்கு வந்து கண்டென்ட் காதலிலேருந்து எனக்கு எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருந்தது ஜப்பி மெட்டில் இருக்கட்டும் சேட்டையாக இருக்கட்டும் இப்போ லாஸ்ட் மந்த் ரிலீஸ் ஆன கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் முதல்ல கிரேட் இண்டியன் கிச்சனுக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சதுக்கு அந்த தயாரிப்பாளருக்கும் ஜி டிவிக்கும் முதல்ல நன்றி சொல்கிறேன் மிகப்பெரிய ஒரு அப்ரிஷியேஷன் பத்திரிகை நண்பர்கள் அத்தனை பேரும் அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய ரிவ்யூஸ் கொடுத்தாங்க நிறைய மார்க் கொடுத்தாங்க முதல்ல நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்டு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு முக்கிய முக்கிய காரணம் மிக மிக முக்கிய காரணம் ஏன்னா படம் முடித்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஆச்சு ஸோ ஒரு கரெக்டான தருணத்துக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இந்த படம் வெளியில் வருதுன்னா அதுக்கு மிக மிக முக்கியம் ஈஃபை என்டர்டைன்மெண்ட் மதிக்கும் மரியாதையும் கோரிய திரு ஜே ஜெயகிருஷ்ணன் சார் அவர் இல்லைனா இந்த படம் இன்னைக்கு ரிலீஸ் இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு திரைப்படத்தை வந்து தேட்ரிக்கல் பிஸ்னஸ்ன்றது மிகப்பெரிய ஒரு கடினமான ஒரு சவால் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு ஓடிடியில் ஈஸியாக சேல் ஆகிடுது ஆனால் தேட்டருக்கு ரிலீஸ்ன்றது அவ்வளோ பெரிய கடினமான ஒரு சவால் எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா தயாரிப்பாளருக்கும் தேட்டர் ரிலீஸ்ன்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்சு எங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட் வந்து ஜெயகிருஷ்ணன் சார் அவர் ஒரு ரெண்டு மீட்டிங் தான் படம் பார்த்தாரு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிது ஒரு குழந்த மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் அந்த படம் ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்கும் நான் ஸ்டாப்பாக சிரிச்சிருந்தார் அவர் அந்த சிரிக்க சிரிக்க எனக்கு கொஞ்சம் தெம்பு இருந்தது அப்பா நம்ம படம் சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகிடும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஸோ ஜெயகிருஷ்ணன் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தை வந்து கண்டிப்பாக வாங்கணுன்றது சாரை விட சாரோட மிஸ்ஸஸ் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க நல்லா இருக்கு இந்த கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ இந்த படமும் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் அண்டு ஒரு சகோதரன் மாதிரி எனக்கு இன்னொரு சப்போர்ட் யாருனா எம் டெக் ப்ரொடியூசர் டெக் மூவிஸ் ப்ரொடியூசர் திரு கார்த்திகேன் அவர்கள் அவர் அற்புதமான மனிதர் சமீப காலத்தில் நண்பரான ஒருத்தர் சினிமா மேலே அவ்வளோ ஆர்வம் உள்ள ஒருத்தர் நல்ல திரைப்படங்களை தயாரிக்கணும் இந்த இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் எந்த விதத்துலேயும் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ்லாம் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் ஒரு டேரக்டர் பண்ணணும் நான் வெறும் ப்ரொடியூஸ் மட்டும் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அன்பு கட்டளையோடு இருக்கிற ஒரு நண்பர் கார்த்திகேன் சாருக்கும் சிவசங்கருக்கும் நன்றி கலைமகள் கூடம் தயாரிப்பாளர் மரியாதை குரு குமார் சார் அண்ட் என்னுடைய டெக்னீஷியன்ஸை பற்றி சொல்லணும் எல்லாருமே யோகி பாபு வந்து அவர் அவருடைய டேட் வாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் இந்த படத்தில் யோகி பாபு இல்லாத சீனே கிடையாது எல்லா சீன்லேயும் யோகி பாபு ஊரசி மேடம் மனோபாலசன் ஒரு பெரிய ஒரு பதினெட்டு ஆர்டிஸ்ட் இந்த படத்தில் இருக்காங்க ஒரு ரொம்ப நாளாக ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு உள்ளத்தை அழித்தாக்கு அப்புறம் ஒரு பம்பல் கே சம்பந்தத்துக
பலமாக இருந்தார் மீனாட்சி சுந்தரம் சார் மற்றும் திரு திருவேங்கடம் திரு ராம் பிரசாத் நிறைய நண்பர்கள் அத்தனை பேரும் எங்களுக்கு இந்த படத்துக்கு உதவியாக இருந்தாங்க அனைவருக்கும் நன்றி வருகை தந்த பத்திரிகைகள் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி ஆர் கண்டன் வழங்குகிற காசிதான் கடவுளடா படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காக வாழ்த்து வந்திருக்கிற அத்தனை பேரையும் நான் வணங்கி வாழ்த்துகிறேன் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் உங்களால் தான் இந்த படம் மக்களின் மனதை தொட வேண்டும் மகிழ்ச்சியோடு தயாரிப்பாளர் வளர வேண்டும் இதை நம்பி வாங்கியிருக்கிற ஜெயகிருஷ்ணா அருமை தம்பி ஜெயகிருஷ்ணா விநியோகஸ்தார் அவர்களும் சிறப்பாக செழிப்பாக வளர வேண்டும் அடுத்து பல படங்களை அவர் வாங்க வேண்டும் இன்றைக்கு தம்பி ஆர் கண்ணன் ஒரு நல்ல பட தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் தொடர்ந்து படங்களை எடுத்துக்கொண்டே இருப்பார் ஒரு காலத்தில் ராமநாராயணன் எப்படி படங்களை தொடர்ந்து எடுப்பாரோ அதை போலே அருமை தம்பி ஆர் கண்ணன் பல படங்களை தயாரித்திருக்கிறார் ஆனால் நான் நேற்றுதான் அவரிடம் சொன்னேன் இந்த காலகட்டத்தில் தொடர்ந்து நிறைய படங்களை எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒன்னே சொன்னார் அண்ணே நான் படமே எடுக்க மாட்டேன்ட்டார் அதுவும் தப்பு ஆனால் இப்போ என்ன சொன்னார் படம் எடுக்க மாட்டேன் இயக்குவேன் நல்ல விஷயம் எடுக்கிறத போல ஒரு தண்டனை படம் தயாரிக்கிறத போல ஒரு தண்டனை இந்த உலகத்திலே கிடையாது பாவம் பண்ணவன் தான் படம் எடுக்க வருவான்னு ஒரு பழமொழி அல்ல அது புது மொழி ஏன்னா இருக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து புரொடியூசர் அழுத்தி அவன் தலையில் இருக்கிற எல்லா மசுரையும் பிடிக்கிடுவாங்க அவன் வீட்டுக்கு போகும்போது ஒன்றும் இல்லாமல் அவன் பொண்டாட்டியே அடையாளம் தெரியாது முதலீடை கொண்டு வந்து கொட்டி எல்லாரும் வேலைக்கு வாங்க எல்லாரும் பழைங்க எல்லாரும் நல்லா இருங்க என்று கடன் குடன் வாங்கி கொடுக்கிற படம் தயாரிக்கிற தயாரிப்பாளரை உற்சாகப்படுத்துகிற மக்கள் மிக மிக குறைவு இல்லாமல் இல்லை இருக்கிறார்கள் நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள் சில தயாரிப்பாளரை தூக்கி விடுகிற ஆதரவு தருகிற நடிகர்கள் கலைஞர்கள் இயக்குநர்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அதனால் தான் சினிமா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை என்பதை போல இன்றைக்கு சினிமா உலகம் நிலைத்து நிற்கிறது என்றால் சில நல்லவர்கள் இதை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு மக்களின் மனம் எப்படி இருக்கும் என்பதே புரியவில்லை எந்த படத்தை ஆதரிப்பார்கள் எந்த படத்தை ஒதுக்கி தள்ளுவார்கள் என்று யாராலும் கணிக்க முடியவில்லை ஆனால் ஒரு ரிசல்ட் கடந்த ஆறு மாதத்திலே ஒரு ரிசல்ட் வந்திருக்கிறது நல்ல படங்களை மக்கள் பார்க்கிறார்கள் நல்ல படங்களுக்கு திரையரங்குக்கு போகிறார்கள் அதுக்கு லவ் டுடே அவர் பெரிய சூப்பர் ஹீரோ இல்ல பிரித்திப் ரங்கநாதன் நான் கோமாளி படம் டைரக்ட் பண்ணும்போது அப்ப என்னுடைய மகன் கே ஆர் பிரபு எல்கேஜி படம் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தான் என் மாப்பிள்ள ஐஸ்வரி கணேஷ் அவன் தான் ரெண்டு படமும் கோமாளியே ரங்கநாதன் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தான் அப்ப என் மகன் கே ஆர் பிரபு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றான் அப்பா இவர் தான் பிரித்திப் ரங்கநாதன் டைரக்டர் கோமாளின்னா அப்படி பார்த்து வணக்கம் பண்ணிட்டு காலில் விழுந்து வணங்கிட்டு போறான் இந்த பேண்ட் கீழே உரி விழுந்துற மாதிரி அப்படி ஒட்டி இருந்தது இவ்வளவு உள்ளியா அதை பார்த்தா ஒரு இயக்குனர் மாதிரியே இல்லாம இருந்த ஒரு தம்பி ஒரு துணிச்சலோட அடுத்த படம் நானே ஈரோவாக நடிப்பேன் அது மன துணிவு தைரியம் அவர் மீது இருந்த நம்பிக்கை அவர் திறமையில் இருந்த நம்பிக்கை இந்த மக்கள் நல்லவைகளை ஆதரிப்பார்கள் என்னை வளர்த்து விடுவார்கள் என்ற மக்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கை அந் தம்பியின் அறிவின் மீது வைத்த நம்பிக்கை ஒரு அற்புதமான ஒரு ட்ராக்க பிடிச்சான் பிரமாதமா கதை பண்ணா அதில் காமெடியை கலந்தான் லவ்வும் இப்ப இருக்கிற செல்போன் நாள் இருக்கிற பல அழிவுகள் நகைச்சுவா சொன்னா மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மாணவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இளைஞர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவனை கொண்டாடிட்டாங்க இப்ப அவன் எத்தனை பேரை கொண்டாட போறான்னு தெரியல எத்தனை பொருள் வாழ வைக்க போறான் வாழ வைக்கணும் 
வாழ வச்சா இன்னும் நல்லா இருப்பான் இன்னும் மேலும் ஓங்குவான் தம்பி மெர்சி சிவா பாராட்ட வேண்டும் அந்த தம்பியின் முதல்ல ஆடியோ பங்கன் வந்ததுக்கே என்னுடைய பாராட்டுகள் ஏன்னா பல பேர் ஆடியோ பங்கன் வந்து நாகரிகம் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க மரியாதை குறைஞ்சிருவோம்னு நினைக்கிறாங்க மரியாதை எப்போ குறையும் தெரியுமா அடுத்தவனை மதிக்காமல் அவன் உழைப்புக்கும் அவன் செய்த தொண்டுக்கும் தர்மத்திற்கும் மரியாதை அவன் கொடுக்கலையோ அவன் தான் அவமரியாதைப்படுவான் ப்ரொடியூசரை மதிக்க தெரியணும் இயக்குனரை வணங்க தெரியணும் என எல்லாமே இயக்குனர் தான் இயக்குனர் இல்லாம எந்த ஈரோவாலும் உருவாக முடியாது அது எவ்வளவு பெரிய ஈரோவா இருக்கட்டும் அதுல ஆர் கண்ணன் இன்னும் வருஷத்துக்கு மூணு படத்துக்கு மேல நீ டைரக்ட் பண்ணக்கூடாது வேண்டாம் நிதானமா திட்டமிடுது கதை கதை களம் தான் முக்கியம் ஈரோ தான் அப்புறம் நம்ம நாயை போட்டு ஓட்டிடுறானுங்க நாய் ராமநாராயணன் எடுத்துங்க எத்தனை ஈரோ இருந்தாங்க என்ன சிவா சிரிக்கிறா போல இல்ல இல்ல கதைக்கு என்ன தேவையோ கதைக்கு அவர் நினைச்சார் ஈரோக்கள் செகண்டா இருந்தா பரவாயில்ல ஒரு மிருகம் அனிமல் அதை வச்சு கதை பண்ணாரு அதுக்கு ஒரு ஈரோ தேவைப்பட்டது ஈரோனி தேவைப்பட்டது குழந்தை தேவைப்பட்டது இருபத்தெட்டு நாள்ல படம் எடுத்து நூறு நாள் ஓடிய படங்கள் எழுபது எடுக்கிற படம் இருபத்தெட்டு நாள்ல ஷூட்டிங் முடிப்பார் எப்படி தெரியுமா ஃபார்முலா தெரிஞ்சுங்க ஒரு கதை எழுத ஒரு டீம் இன்னொரு கதை இன்னொரு டீம் ஒரு மூணு டீம் மூணு கதை எழுதிட்டு இருக்கோம் இந்த கதை ரெடியான உடனே இதை ஷூட்டிங் அறிப்பார் அதுக்குள்ள இந்த கதை ரெடி ஆகும் இந்த கதைக்கு பதினெட்டு நாளுக்குள்ள தான் டைலாக் போர்ஷன் ஷூட் பண்ணுவார் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் டைலாக் போர்ஷன் அதுக்கு மேலே ஷூட் பண்ண மாட்டார் சாங்ஸ் ஒரு பாட்டு ஒரு நாள் இல்லை ஒன்றரை நாள் ரெண்டு நாள் தேவைப்பட்டார் ரெண்டு நாள் அதுக்கு மேலே பாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டார் ஃபைட் ஒரு நாள் அவர் ஃபைட் எல்லாம் வச்சு படம் ஓடல ஆக இப்படி இருபத்தெட்டு நாளில் படத்தை முடிப்பாரு ரிலீஸ் பண்ணுவார் நூறு நாள் ஓடும் எத்தனையோ படங்கள் மிகப்பெரிய சாதனை படைத்தவர் ராமனா அதான் என் சின்ன ப்ரொடியூசருக்காக நான் சொல்றது திட்டமிடுங்கள் ஆறு மாதம் எடுத்துங்க கதையை அழுமையாக பண்ணுங்க கதையை திட்டமிட்டு அழகாக பண்ணுங்க அந்த கதைக்கு ஈரோவை போடுங்க ஈரோவுக்கு கதை எழுதுன எல்லாருமே ஃபெயிலியர் ஆகிடுவான் இவர் தான் ஈரோன்னு கதை உருவாக்குனீங்க அவள்தான் சத்ய இந்தியான்னு ஒரு படம் சத்ய இந்தியா மகேந்திரஜி ஷார்கானா ஷார்கான் சத்ய இந்தியா ஒரு ஈரோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருக்க ஒரு பொண்ணுங்க அதுக்கு ஆக்கியோ ஆக்கி டீம் ரெடி பண்ணி இந்தியாவில் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் வாங்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணுறார் அதான் கதை அது அவர் இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் நடக்குது அதில் இந்தியா தோத்துருது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஷாருக்கான் ஒரு பெரிய பிளேயர் தோத்துட்ட இந்த ஷாருக்கான் ஜெயிச்ச பாகிஸ்தான் வீரருக்கு கை கொடுத்துட்டார் பாராட்டிட்டாராம் பாகிஸ்தானை உடனே இந்தியா ஊட்டு பக்கம் இருந்தவெல்லாம் சேர்ந்து ஷாருக்கான் துரோகி ஒரு பாகிஸ்தான்காரன் கிட்ட கை கொடுத்துட்டான் அதுதான் கதை துவங்குது அந்த ஏரியாக்காரங்க அடிச்சு விரட்டிடுறாங்க அம்மாவும் ஷாருக்கான வீட்டை காலி பண்ணிட்டு வெளியே போயிடுறாங்க பிறகு அவர் சேலஞ்ச் பண்ணி அந்த குழந்தைகளை பெண் குழந்தைகளை உருவாக்கி வேர்ல்டு மேட்சுக்கு போய் ஜெயிக்கிறார் வேர்ல்டு கப் இந்தியாவுக்கு வாங்கி தந்தார் அதான் கதை விடைச்சல்கள் அப்படி தடுமாறி அப்படி போனது குரூப் டான்ஸ் ஏழு ஃபைட்டு ஒரு பதினஞ்சு பொண்ணுங்களை பிடிச்சி இடுப்பை பிடிச்சி தாட்டி கிடக்கிறது இந்த கன்றார் எதுவுமே கிடையாது ஓன்லி ஸ்டோரி அப்படி அப்படி நீட்டாக போச்சு அதே படம் தான் பிகில் அதை ஆக்கி இது ஃபுட்பால் ப்ரொடியூசர் எட்டி எட்டு வச்சுட்டானுங்க பாலா நினச்சிக்கிட்டு ப்ரொடியூசரை நிமித்தம் அது பெரிய கம்பெனி அகோரம் அதனால கொஞ்சம் சமாளிச்சாங்க ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் பேர் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அதில் என்னென்ன பத்து பர்சன்ட் கமிஷன் ஏன் அவனை போட்டான்னா சார் அவுட்டோர் யூனிட்ல பத்து பர்சன்ட் கமிஷன் வாங்குறான் சார் டேரக்டர் இந்த கோட்டீஸ்வரர் படம் எடுக்கிறாங்களா அந்த டேரக்டர் சிலர் 
அவுட்டோர் யூனிட்ல பத்து பர்சன்ட் பேர் அவுட்டோர் யூனிட்காரன் ஒரு வீடு வாங்கி கொடுப்பான் டேரக்டருக்கு இருக்காங்க இங்க பேர் சொல்ல விரும்பல அவெல்லாம் துரோகிகள் நீ எவ்வளவு பெரிய டேரக்டரா இரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட முப்பது கோடி நாற்பது கோடி சம்பளம் அவுட்டோர் யூனிட்ல ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட பத்து பர்சன்ட் கமிஷன் நியாயமா அதெல்லாம் நிக்குமா அந்த பணம் அதனால்தான் நீ எடுத்த படம் ரெண்டு அவுட்டு ஒரு வீடே வித்துங்க அது போட்டோம் அது எது இடைச்சர்கள் இடையில கொஞ்சம் உடம்பு சரி இல்லாதால இந்த மாதிரி பேசல நான் இன்னைக்கு என்ன அதுவா வந்து விழுந்துருச்சு இருக்கட்டும் அதோடு விட்டு வந்த எனக்கு காசை தான் கடவுள் நன்றி கடன் பாருங்க அவன் கண்ண தேங்க்ஸ் டு த லெஜண்டரிஸ் அந்த ஜாம் பவான்கள் அந்த காலத்தில் இந்த படங்களை வெற்றி படங்களை எடுத்த ஜாம் பவான்கள் நன்றி கடனாக முத்துராமன் ஸ்ரீகாந்த் கோபி டேரக்டர் கோபியா ஏவிஎம் சித்ரா கோபியில் ஏவிஎம் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் பாடல் எழுதிய வாலி எல்லாரையும் படம் போட்டார் மெர்சி சிவா படம் போடல அவன் தப்பானவனாக இருந்தால் கோச்சின் போயிட்டு இருப்பான் மெர்சி சிவா உண்மையிலே தப்பான தம்பியாக இருந்தால் என் படம் எங்கே போடல கேட்டு கோச்சிட்டில் நியாயம் இருக்கும் ஆனால் இல்லை வந்து மரியாதை கொடுத்து உட்கார்ந்து உங்களை மதித்து உட்கார்ந்து வாழ்த்த வந்திருக்கிறார் வாழ்த்தினை பெற வந்திருக்கிறார் ஆக நான் எல்லோரையும் வாழ்த்துகிறேன் முதல்ல இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ஆர் கண்ணன் சார் அவர்களுக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஏன்னா கண்ணன் சார் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிஸ்கோத்தில் எனக்கு ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்தாரு பெரிய எனக்கு அதில் நல்ல ஆதரவு கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய படங்கள் வாய்ப்பு கிடச்சிது அதுக்கு வந்து கண்ணன் சார் தான் காரணம் அண்ட் மறுபடியும் என்னை நம்பி வந்து நான் தள்ளிப்போவது எல்லாமே ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அண்டு அதுக்கப்புறம் என்னை இப்போ காசிதான் கடவுளால் எனக்கு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு கண்ணன் சார் வந்து ரொம்ப என்னை நம்பி இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்து கொடுத்தாருன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்ணன் சார் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் கொஞ்சம் சரி ரொம்ப ப்ரெஷர் இருக்கும் இப்போ நான் பெரிய படம்ன்றது நான் தான் நினச்சேன் பட் கண்ணன் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுத்தாருன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா பிஸ்கோத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அவ்வளோ அதுலேயே வந்து பெரிய ஒரு சார் கண்ணன் சார் வந்து பிஸ்கோத் கொடுக்கும் போதே என்ன சொன்னார் எனக்கு இப்படி ஞாபகம் இருக்குது இந்த படம் பண்ணிட்டேன்னு நீங்கள் அடுத்து பத்து வருஷம் என்ன படம் கொடுத்தாலும் பண்ணுவேன்னு சொன்னார் அதுல அந்த அளவுக்கு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தது அதே மாதிரி காசிதான் கடவுள் பண்ணும்போது த்ரூ அவுட் வந்து இது வந்து ஒரு காமெடி மூவி ஸோ ஒரே மாதிரி மொனட்டோனஸாக நம்ம மியூசிக் பண்ண முடியாது நிறைய வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்தாகணும் பிகாஸ் ஃபுல் ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா காமெடி இந்த பக்கம் மிர்ச்சி சிவா சார் ஒரு பக்கம் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருப்பார் யோகி பாபு சார் ஒரு பக்கம் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கேஜாகவே இருக்கும் த்ரூ அவுட் த மூவி ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் ஃப்ளோவை வந்து நாம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு மியூசிக் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு அதில் வந்து ஒர்க் ஸ்பேஸ் நமக்கு இருந்துச்சு சொல்ல போனோம்னா நாங்கள் இந்த இந்த பணத்தை எடுக்கக்கூடிய நிறைய விஷயம் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதர் தான் இந்த யூஷுவல் காமெடி ட்ராக் மாதிரி இல்லாமல் நாங்கள் வந்து நல்ல கவுபா ஸ்டைல் ஆஃப் மியூசிக் அந்த மாதிரிலாம் ப்ளஸ் இந்த விண்டேஜ் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் டோன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு நைன்டீன் செவன்டி டூவில் வந்த ஒரு மூவியோட ரீக்ரியேஷன்றதுனால விண்டேஜ் டைப் ஆஃப் சவுண்டிங்லாம் இதில் திருப்பி கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் கிட்டத்தட்ட நிறைய நிறைய லைவ் மியூசிஷியன்ஸ் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா லைக் பேஞ்சோ மேண்டலின் அவுது கிளாசிக்கல் கிட்டார் வயலின் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோர் தென் ஒரு ஃபிஃப்டீன் லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த படத்தில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க் பண்ண வேண்டியது வந்து எம்எஸ்சி சார் ஏன்னா அவருடைய சாங் வந்து நான் திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு சாங்கும் போது ரொம்ப கவனமாக நாங்கள் பண்ணோம் ஏன்னா அந்த ஒரிஜினாலிட்டி எந்த விதத்திலையும் நம்ம வந்து அதை கெடுத்துடக்கூடாது அதுக்கு ஒரு கலங்கத்தை விளைவிச்சிடக்கூடாதுன்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் கண்ணன் சாரும் இருந்தார் லைக் அது நாங்கள் ரொம்ப பார்த்து பார்த்து தான் பண்ணோம் இன்று வந்து இந்த மைக்க மாவட்டம் சரி ஸோ அதில் திருப்பி அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிஜிஎம்ஸ் எல்லாமே வந்து நாங்கள் வந்து அதை எந்த விதத்துலேயும் வந்து அதில் ஒரு மைனஸ் ஆகிடக்கூடாதுன்றத ரொம்ப கிளாரிஃபை பண்ணி தான் பண்ணோம் இந்த தருணத்தில் நான் வந்து மறுபடியும் கண்ணன் சாருக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் மிர்ச்சி சிவா சார் நான் வந்து சாங் இன்று வந்து இந்த மைக்கம் சாங் ஷூட்டிங்கில் தான் ஃபஸ்ட்டு சாரை பார்த்தேன் சார் வந்து மீட் பண்ணல ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணம் ஏன்னா அவர் வந்து மியூசிக்கில் என்ன இந்த சாங்கை திருப்பி கேட்டு அண்ட் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு
அதே மாதிரி இபி ஓன் சரண் சார் நாடன் சூர்யா பிரதர் ஸோ இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் இந்த டைமில் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ராம் பிரசாத் சாருக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த டைமில் கண்ணன் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இந்த ப ப்ராஜெக்ட் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே மேடையில் அமைந்திருக்கும் விஐபிஸ் அண்டு செலிபிரிட்டிஸ் அண்டு எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தை வந்து ஒரு என்னுடைய மெட்ரோ படம் ஏற்கனவே நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்தோட ஹீரோ தான் வந்து இந்த படம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அப்புறம் கண்ணன் சார் வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக பார்த்த உடனே நம்ப சிவா அவர் என்னுடைய பதினஞ்சு நாள் வருட நண்பர் நிறைய நண்பர் நாங்கள் வெளிநாட்டில் நிறைய பயணம் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவ் தாட் உள்ளவர் ரொம்ப ஆன்மீகம் ரொம்ப அதிகமாக நானும் ஆன்மீகத்தில் ரொம்ப வெரி டீப் சயின்ஸ் பேஸ்ட் ஆன்மீகம் எங்களுது ஸோ அந்த வகையில் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அவருக்காக நாங்கள் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒரு படம் பண்ணணும்ன்ட்டு ரொம்ப நாள் கனவு பட் இந்த படம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுற வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது அப்புறம் கண்ணன் சார் மீட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இப்போ கேரி கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் வந்து ஒய்ஃப் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயங்கொண்டான் படம் நான் பார்த்துருக்கேன் அவர் பண்ண படம் ரொம்ப பிடிச்ச படம் எனக்கு அப்புறம் சரி நல்லதான் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து படம் பார்த்துட்டு வாங்கலை முதல்ல வந்து சைன் பண்ணிவிட்டு அட்வான்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் தான் வந்து படம் பார்த்தேன் அதனால் விழுந்து விழுந்து என்னால் சிரிக்க முடில நம்ம தெற்கட்சி ச க சாமிநாதன் சார் சொல்ல ஒரு சிரிப்பு சின்ன வயசில் குழந்தை கிளுகிளு பாட்டுனா சிரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே குழந்தை அறுபது வயசில் கிளுகிள் பாட்டுனா தடி எடுத்து அடிக்க வர்றாரு குழந்தையாக இருந்தவர் தான் அப்போது சிரித்தார் இப்போ வந்து தடி எடுத்து அடிக்க வர அப்போது நம்ம தான் வந்து சிரிப்பு இன்னும் குழந்தையாக இருக்கிறவங்க தான் வந்து அந்த சிரிப்பை வந்து இன்னும் வந்து பண்ணுவாங்கன்றது இந்த படம் பாருங்கள் எவ்வளோ பேர்லாம் எந்த அளவுக்கு குழந்தையாக இருக்கிறீங்கன்றது தெரியும் தெரியும் எந்த அளவுக்கு சிரிக்கிறீங்கன்றது பொறுத்து ஸோ நான் விழுந்து விழுந்து தான் சிரித்தேன் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு சிரித்தது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு சீனும் சிந்திக்க வச்சார் ஆனால் அந்த பழைய படமும் நான் பார்த்துருக்கேன் அதை விட ரொம்ப 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 சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் ம பெரிய வெற்றி அடையும் நம்பிக்கையோடு இருக்கேன் நீங்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் வந்து இந்த படத்தை மே சேர்க்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ கண்ணன் சார் ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி ப்ரெஸ் மீட் இருக்குது அப்படின்னாரு சரி யாரெலாம் வராங்க அப்படின்னா படத்தில் நடித்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஊர்வசி மேடம் அவங்க ஊரில் இல்லை அடுத்தது யோகி பாபு அவர் ஊரில் இல்லை அடுத்து கர்நாடகா மட்டும் ஊரில் இருக்காரு இப்போ மெசேஜ் அனுப்பிச்சார் திருப்பூரில் இருக்கு இங்கே வந்து சேர்த்து இன்னும் டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் நீ வந்து நான் நீ மட்டும் தான் இங்கே தனியாக இருப்பே ஆனால் நீ வர வேண்டாம் அப்படின்னு நானே சொல்லிட்டேன் ஸோ என்ன பிரியா ஆனந்த் அவங்களும் காஷ்மீரில் இருக்காங்க இப்போ யாருமே இல்லை இப்படி அது நடக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சி நீங்களாக இருக்கீங்க உங்களை தான் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே வந்த உடனே அது தனி சந்தோஷம் தான் சரி இவங்க இருக்காங்க நம்ம அது போதும் அப்படின்னு வந்தால் கே ராஜன் சார் அவரை பார்த்தேன் இவர் இருக்கும்போது யார் இருந்தா என்ன நானே இல்லைன்னா கூட இந்த படத்தை வந்து அவரே வந்து ஏன்னா இப்போ வந்து யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணணும் வச்சுங்களேன் யாருக்காக பார்க்குறோமோ இல்லை இவருக்காக தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்கு சார் இதெல்லாம் யோசிச்சு பேசுகிறீங்களா இல்லை தானாக வருதா சார் அதெல்லாம் நீங்க பேசுறதெல்லாம் ரூம் போட்டு யோசிச்சா கூட இந்த மாதிரிலாம் எங்களுக்கு வரவே வராது சார் ஸோ உண்மையிலேயே வெரி 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 ஸ்பான்டேனியஸ் பேஜ் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து நம்ம வாழ்த்தும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தேங்க்யூ சோ மச் சார் தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் கண்ணன் சார் நான் லாஸ்டாக வரேன் நம்ம ஓகே இப்போ ஆரம்பிச்சலாமா லாக்டவுன் டைமு வீட்டை விட்டே வெளியில் வராத டைமில் வந்து இந்த மாதிரி படம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவர் எப்படின்னா ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ரொம்ப நாள் பழக்கம் எனக்கு அவர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கும் போதுலேருந்து ஸோ அவர் வந்து ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி படம் பண்ணலாம் படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த லாக்டவுன் இல்லை சிவா இந்த தடவை பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாது அப்படின்னா சரி ஃபைனலாக எப்படின்னா எப்பவுமே பெரிய பெரிய படங்கள் எடுக்கும்போது பயங்கர ப்ரெஷர் அது நமக்கு ஏன்னா நிச்சயமாக நமக்கு கம்பேர் பண்ணுவாங்க அண்ட் இப்போயே சொல்லிடுறேன் இந்த சைலன்ஸே அவங்களுக்கு தான் தயவு செய்து எங்கள் ஏன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு எங்களால் இது பண்ணவே முடியாதுன்னு எங்களுக்கும் தெரியும் மட்டும் இல்லை அதான் இப்போது அவங்க பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஓகே ஸோ உண்மையிலேயே அவங்களுக்கெல்லாம் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு பண்ண படம் தான் இது அண்ட் இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்டே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அந
ஏன்னா இப்போ என் லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான டைட்டில் இது தான் அப்படின்னாரு அந்த அளவுக்கு எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியமான டைட்டிலாகவும் இருந்தது அட் த சேம் டைம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பண்ணோடனே இவர் மாதிரி ஒரு டைரக்டர் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா பயங்கர டேலண்டட் டெக்னீஷியன் கொஞ்சம் பயம் இருந்தது எப்படி பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு ஆனால் ரொம்ப கிளாரிட்டி அண்ட் எது தேவையோ அதை வந்து கரெக்டாக எடுக்கிறதுக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு பெரிய டேரக்டர் அவர் அண்ட் இது அந்த சரி அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டாரு நான் திருப்பி அதை தான் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி ப்ரொடியூசர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அந்த டென்ஷன் எடுத்துக்க வேண்டாம் இனிமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேலையை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் மொத்தம்லாம் தானாக அமையும் ஓகேங்களா அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஜே கே சார் அவர் எப்படின்னா என் பிரதர் மாதிரி தான் அவர் அவர் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் ரொம்ப ஸ்க்ராச்லேருந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் எம்பையர் ஒன்று டெவலப் பண்ணி சினிமாவில் இருக்க பேஷன்னால் திருப்பி படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ரொம்ப நாளாக உங்களுக்கு ஒன்று பண்ணோம் பண்ணோம்னாரு எனக்கே தெரியாமல் இந்த படத்தை அவர் வாங்கியிருக்காரு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் பிரதர் நான் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னாரு இருந்தாலும் அவர் ஒரு பெரிய தாட்ஸ் உள்ள ஒரு ஆள் உங்களுடைய வேலைகள் எல்லாமே இனிமேல் தான் ஒவ்வொன்றா தெரிய வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயம் வாழ்த்துக்கள் பிரதர் அண்ட் மகேந்திரன் சார் அந்த ஃபேஸ் பாருங்க ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் பாருங்க அவ்வளோ அழகாக ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ஃபேஸ் இவர் தான் எங்கள் சார் படத்துக்கே வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக எல்லா விஷயத்துலையுமே இருந்திருக்காரு இவரும் அவரோட சன்னுக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்யூ சார் உங்கள் சப்போர்ட் எப்பவுமே நமக்கு தேவை சார்